ভিতরে ভিতরে মানুষটি ভীষণ একাকিত্বে ভুগছেন যদিও হয়তোবা তিনি নিজেই জানেন না যে কেন তার এই একাকিত্ব কেন তার ভিতরে এই বিষণ্নতা বা কষ্ট কমনলি দেখা যায় এই ধরনের মানুষগুলো স্বেচ্ছায় একটি সামাজিক নির্বাসন এর ধরনের জীবনযাপন করেন তারা খুব বেশি সোশ্যালাইজেশন করেন না ডিপ্রেশন থেকে মানুষ সোশ্যালাইজ রিলেটেড হতে পারে মানে এটা একটা সিমটম অফ ডিপ্রেশন সিভিয়ারলি ডিপ্রেসড এবং তাদের মধ্যে সুইসাইডাল আইডিয়েশন হয় এবং মানে ওরা ফাংশন লেভেল যেটা আমরা বলি যে ফাংশনাল লেভেল এত নিচে চলে যায় তারা মানে তাদেরকে হসপিটাল এনে ভর্তি করতে হয় এত সিরিয়াসলি যেতে পারে এখনকার সময়ে দেখা যাচ্ছে যে খুব কমন একটি সিচুয়েশন যে একজন মানুষ তিনি ছেলে অথবা মেয়ে তিনি হয়তো ব্যক্তি জীবনে অনেক বেশি সফল তিনি একজন সফল বাবা অথবা মা অথবা তিনি একজন সফল ব্যক্তিত্ব তার প্রফেশনাল লাইফেও তিনি ভীষণভাবে সফল এবং বাইরে থেকে আমরা যখন দেখছি আসলে আমরা মনে করছি যে তিনি আমাদের অনেকেরই আদর্শ কিন্তু ভিতরে ভিতরে মানুষটি ভীষণ একাকিত্বে ভুগছেন যদিও হয়তোবা তিনি নিজেই জানেন না যে কেন তার এই একাকিত্ব কেন তার ভিতরে এই বিষণ্নতা বা কষ্ট এবং খুব কমনলি দেখা যায় এই ধরনের মানুষগুলো স্বেচ্ছায় একটি সামাজিক নির্বাসন এর ধরনের জীবনযাপন করেন তারা খুব বেশি সোশ্যালাইজেশন করেন না তাদের খুব বেশি সত্যিকার অর্থে ওরকম কোনো বন্ধু বান্ধব বা কাছের মানুষ থাকে না তো সে পর্যায়ে আপনার কাছে জানতে চাইবো যে একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হিসাবে একজন সাইকিয়াট্রিস্ট হিসাবে আপনি এই ধরনের সিচুয়েশন কতটা এক্সপিরিয়েন্স করছেন আপনার ব্যক্তি অভিজ্ঞতাগুলো কি এবং আপনি সেই পর্যায়ে থেকে এই ধরনের পেশেন্টদের জন্য কিভাবে করে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন এই যে বললে যে সোশ্যাল আইসোলেশন অথবা সোশ্যাল উইথড্রল এবং ডিপ্রেশন এই দুটা কিন্তু দুটা কিন্তু দুই দিকেই মানে দুই ধার আলা কাত একটা অস্ত্র ডিপ্রেশন থেকে মানুষ সোশ্যাল আইসোলেটেড হতে পারে মানে এটা একটা সিমটম অফ ডিপ্রেশন আবার যারা সোশ্যালি সোশ্যালি দে ডোন্ট ফিল কমফোর্টেবল অর দে হ্যাভ সার্টেন ইস্যুজ ইন ইন সোশ্যালাইজেশন ওরাও পরবর্তীতে ওরা ডিপ্রেসড হয়ে যায় সো এটা কিন্তু দু দিক থেকেই দু দিক দিয়ে যায় তো প্রথমে আগে বুঝতে হবে যে কেউ যখন আমি সোশ্যাল আইসোলেশনে আগে একটু ফোকাস করি যদি কেউ সোশ্যালি বা হঠাৎ মানে আইসোলেটেড থাকে তাহলে আগে চিন্তা করে করা উচিত যে এটা কি নতুন জিনিস নাকি এই মানুষটা এরকমই কিছু কিছু মানুষ থাকে যারা নাকি বরাবরই একা থাকতে পছন্দ করে তারা এটা আমাদের একটা পার্সোনালিটির মধ্যে পড়ে যেমন স্কিজ অয়েড পার্সোনালিটি ওরা কখনো সোশ্যাল হয় না ওরা এমন ওরা থাকে একলা একলা এবং ওরা ওটাতেই কমফোর্টেবল ওরা মানুষজনের সাথে ওরা ওভাবে খুব একটা কথা বলে না বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন কেউ না এবং তারা জব যে খুঁজে বেন নেয় সেই জবগুলো খুব এমন জব যেখানে মানুষের সাথে মানুষের কোনো ইন্টারাকশান নাই তো এটা হলো একটা পার্সোনালিটি আর একটা জিনিস আছে আছে হচ্ছে যে সোশ্যাল অ্যাংজাইটি যে তার কোনো সোশ্যাল অ্যাংজাইটি হচ্ছে কিনা সেটা কিন্তু নতুন করে হতে পারে স্পেশালি আমি বাচ্চাদের মধ্যে দেখেছি যে যখন তারা এলিমেন্টারি স্কুলে যায় তখন এক রকম মিডল স্কুলে স্পেশালি মিডল স্কুল এবং হাই স্কুলের মাঝামাঝি সময় সোশ্যাল অ্যাংজাইটিটা কিন্তু মানে আমরা প্রচুর পেশেন্ট পাই এই সময়কার এই বয়সী বাচ্চাগুলা যারা নাকি সোশ্যাল যে ওদের যে ট্রান্সফরমেশনটা হ্যাঁ হরমোনাল এবং বয়সের সাথে সাথে নিজেকেই নিজের ভিতরে নতুন করে আবিষ্কার করা এবং সেই সাথে আসলে যে নানা ধরনের প্রশ্ন একই সাথে তাদের মাথায় হতে থাকে যে আমি কে বা আমার আসলে রোলটা কি আমার এবং নানা ধরনের ওদের ওই সময় যে একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট পিরিয়ড অ্যাডজাস্টমেন্ট পিরিয়ড বললে যে ওরা এখন হাই স্কুলে যাবে এখন হাই স্কুলে জুনিয়র হাই পর্যন্ত তাদের ফ্রেন্ডস একরকম ছিল ওখান থেকে একটা নতুন জায়গায় গিয়ে এবং তোরা তারা তখন কিন্তু টিন এজ তো তাদেরকে নতুন করে বন্ধু বানাতে হয় এইটার কারণে তারা প্রচুর একটা মানে সাবস্টেন্সিয়াল অ্যামাউন্ট অফ অ্যাডলোসেন্ট চিলড্রেন ওরা কিন্তু ওই সোশ্যালি মানে অ্যাংজাইটিতে ফিল মানে ভুগতে শুরু করে এবং আমরা প্রচুর পেশেন্ট পাই যে ওই সময় তারা স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দেয় 
বাইরে যায় না স্কুলে যায় না কারণ ওই যে ওখান থেকে প্রথমে একদিন দুদিন কম যায় তারপরে একদিন হয়তো যায় ওখানে গিয়ে স্কুলে গিয়ে দেখে ফ্রেন্ড বানাতে পারতেছে না তারপরে ওই আস্তে আস্তে করে ওরা সোশ্যাল অ্যাংজাইটিতে ভুগতে থাকে এবং এটা অনেক সিভিয়ার পর্যায়েও যায় যে এমন সময় যে ওরা সিভিয়ারলি ডিপ্রেসড এবং তাদের মধ্যে সুইসাইডাল আইডিয়েশান হয় এবং মানে ওরা ফাংশন লেভেল যেটা আমরা বলি যে ফাংশনাল লেভেল এত নিচে চলে যায় তারা আর মানে তাদেরকে হসপিটালে এনে ভর্তি করতে হয় এত সিরিয়াসলি যেতে পারে আর বড়দের বেলায় যেটা অ্যাডাল অ্যান্ড অ্যাডাল্টদের বেলায় যেটা হয় আর কি তারা সোশ্যালি অনেক অনেক বড় মানুষ আছে যারা নাকি এদের মানে দেখা যায় যে এরা কোনো না কোনো রকমের অ্যাংজাইটিতে আগে থেকেই ভুক্ত এবং এই সোশ্যাল অ্যাংজাইটিটা একটা নতুন অ্যাংজাইটি যখন তারা একটা নতুন পরিবেশে যায় অথবা ফ্রেন্ড সার্কেলে মনে করে যে আমি ওখানে গেলে আমাকে কি যেন একটা বলবে এই যে মানে একটা জাজ হওয়ার যে একটা টেন্ডেন্সি এখান থেকে তারা করে কি ওই সিচুয়েশানটাকে অ্যাভয়েড করা শুরু করে তো ওই অ্যাভয়েড করতে করতে আস্তে আস্তে এই বিহেভিয়ারটা এত বেশি বেড়ে যায় যে তারা দেখা যায় টোটালি সোশ্যালি আইসোলেটেড হয়ে পড়ে তখন কারণ কি এটা তো তাদের মাথার মধ্যে যে আমি কি বললাম এই কথাটা আমি বললাম এখন ওরা আমার এই কথাটার ওরা এরকম মিনিং বের করবে এটা এটা যা তাদের এটা কি এটা কি আপনি অনেক অনেকটাই প্যারানয়া টাইপের কোনো ইস্যু বলে মনে করেন না এটা ঠিক প্যারানয়া না এটা মানে এটা হলো ঠিক ওই যে একটা ফিয়ার অফ বিং স্ট্রুটানাইজড মানে যে অন্য মানুষ তাকে মানে ফিয়ার অফ বিং ক্রিটিসাইজ বাই আদার অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি রোল প্লে করছেন তার কাজের জায়গায় তার আশেপাশের সোসাইটিতে বা তার পরিবারে সেই মানুষটি তো আসলে একটি অনেক বেশি কনফিডেন্ট পারসন সে সে একই মানুষ কেন একটি সোশ্যাল একটি অ্যারেঞ্জমেন্টে নিজেকে নিয়ে এতটা বেশি ল্যাক অফ কনফিডেন্সে ভুগছেন বা এত বেশি কনফিউশন ফিল করছেন এর কি কোনো সাইকিয়াট্রিতে কি এর কোনো সাইন্টিফিক কোনো ব্যাখ্যা আছে এটার ব্যাখ্যা হলো ইংজাইটি আর কিছু না যে ইংজাইটিটা হলো আসলে তো আমাদের হচ্ছে ফিয়ার অফ আন্ন যেটা নাকি আমরা যেটা জানি না ওটার এই ফিয়ারটাই হলো এনজাইটি সো আমরা জানি না যে কি হচ্ছে কিন্তু ওটা নিয়ে আমি চিন্তা করতেছি তারপরে আমার নেগেটিভ থট ইজ কামিং দেন আম প্রি অকুপাইড উইথ দোজ থটস অ্যান্ড দেন আম ওভার থিঙ্কিং সো ইটস ওয়ান আফটার অ্যানাদার এবং এই করতে করতে দেখা যায় যে মানে সঠিক যেভাবে যে আমাদের যে চিন্তা ভাবনা করার দরকার আমরা তারা সেই সঠিকভাবে চিন্তা ভাবনাটাই করতে পারে না তো এই কারণেই ওই যে আমরা যে বলি যে সিবিটি যেটা মানে কগনেটিভ বিহেভিয়াল থেরাপি ওটা হলো ওই ওই জায়গায় কাজ করে যে ফলটি কগনিশন মানে কিভাবে ভুলভাবে ভাবতেছে যে সেটাকে ঠিক করার জন্য ওটা একটা একটা ট্রিটমেন্ট তো এই অ্যাডাল্ট যারা তারা যখন এই সোশ্যাল অ্যাংজাইটিতে ভোগে এটার আবার এটার আবার আরেকটা ব্যাপার আছে যে অনেকে তার কোনো অ্যাংজাইটি নাই কিন্তু তাদের পারফরমেন্স অ্যাংজাইটি আছে যেমন পারফরমেন্স অ্যাংজাইটি সবারই আছে যেমন আমারও কিছু না কিছু আছে তো যদি কোথাও কোনো প্রেজেন্টেশন করতে হয় তো দেখা যায় যে তারা করতে পারে না এটা তো আমরা ধরো আমরা একটু আমাদের কি হয় আমরা তিনি করছেন কিন্তু ভিতরে ভিতরে তিনি অসম্ভব স্ট্রেস ফিল করছেন অনেকে আছে করতে পারে না করতে পারে করতে পারে না মানে তারা এত অ্যাংজাইটিতে ফিল মানে ভুগে যে তারা এটাকে অ্যাভয়েড করে তখন তখনই ওটা আসলে অ্যাকচুয়ালি ইটস এ ডিসঅর্ডার যখন মানুষ আর ওটা ওটা কোনোভাবে করতে পারে না আর আমরা তো ধরো যেভাবেই হোক কোনো না কোনোভাবে করে ফেলতেছি কিন্তু যারা করতে পারছে না তখনই ওই ওটা ওই পারফর্ম এটা হলো সোশ্যাল অ্যাংজাইটি কিন্তু এটা পারফরমেন্স অ্যাংজাইটি অ্যাকচুয়ালি এটাও কিন্তু সোশ্যাল অ্যাংজাইটি আমি আমি আসলে স্পেসিফিক্যালি যেই গ্রুপ অফ পিপলদের কথা বললাম আমি আমার জেনারেশনে বা আমার পরবর্তী জেনারেশনের ভিতরে এটি অনেক বেশি কমনলি অবজার্ভ করছি এই মুহূর্তেই যে তারা প্রত্যেকে কিন্তু প্রফেশনালি খুব হাইলি পারফর্মিং পিপল এবং তারা কিন্তু তার কাজের ক্ষেত্রে হয়তো বা অনেক বড় গ্রুপ তারা লিড করছে কিন্তু যখন ব্যক্তিগত পর্যায়ে কোনো সোশ্যাল গ্যাদারিংয়ে যেতে হবে আমি দেখি যে হয়তো বা এরকম কোনো সিচুয়েশন যেটা তিনি কোনোভাবেই অ্যাভয়েড করতে পারবেন না তাকে যেতেই হবে এবং হয়তো বা দু তিন দিন আগে থেকে আমি দেখি যে মানুষটা মোটামুটি অসুস্থ হয়ে যাচ্ছেন হ্যাঁ মানে সে ওই প্রেশারটা নিতেই পারছেন না এবং তারপর যখন সে ওই অনুষ্ঠানটা থেকে বা সে গ্যাদারিংটা থেকে আসলেন 
মনে হলো যেন তাকে কোনো একটি পানিশমেন্ট দেয়া হয়েছিল সে কিন্তু আসলে এনজয় করছেন না এবং আমার পরিচিত আমার পরিবারেও আছে আমার বন্ধু বান্ধবের ভিতরে আছে তো আমি দেখেছি যে সেখান থেকে তারা একটি সিভিয়ার আইসোলেশনে চলে যাচ্ছেন তারা ইন্টেনশনালি কিন্তু গ্যাদারিংগুলো অ্যাভয়েড করছেন সেটা স্মল গ্রুপ হতে পারে বিগ গ্রুপ হতে পারে কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম তারা কিন্তু খুব চাচ্ছেন মানুষের ভিতরে যেতে আমার সাথে কিন্তু শেয়ার করেন যে তিনি অসম্ভব লোনলি ফিল করেন হ্যাঁ একাকিত্বে ভুগেন এবং তিনি খুব চান মানুষের ভিতরে যেতে মানুষের সাথে মিশতে কিন্তু খুব কমন যে কমপ্লেনটা আমি পাই সেটা হচ্ছে যে তিনি যে ধরনের মানুষের সাথে কমফোর্টেবল ফিল করেন সেরকম মানুষ তিনি কোথাও খুঁজে পান না তো আমি অনেক সময় এটা বলবার চেষ্টা করি যে আসলে কেউই তো আর এক্সাক্ট আরেকটা মানুষের মতো হবে না আমার মতো হুবহু তো কেউ হবে না কিন্তু সেই কম বেশি মিল অথবা অমিল সব কিছু সহই কিন্তু আমরা সবাই সমাজের ভিতরে একটি অংশ হিসাবে আমরা একসাথে সবাই থাকি তো সেখান থেকে কিন্তু আসলে আমাকে অনেক বেশি ওপেন হতে হবে আমাকে রিসিপটিভ হতে হবে তো সেক্ষেত্রেও হয়তো বা অনেকে বলছেন যে হ্যাঁ তার সেই সমস্যাটিও নেই কিন্তু তার সমস্যা হচ্ছে সে মনে করছেন যে তাকে সবাই হয়তো বা খুব ক্রিটিসাইজ করছেন তাকে নিয়ে হাসাহাসি করছেন এবং নানা ধরনের নেগেটিভিটি দেখা যাচ্ছে যে একটা গ্যালারিংয়ে যাওয়ার পরে তিনি হয়তো বা মাসখানিক নর্মালি হতে পারলেন না সারাক্ষণ তার মাথায় ঘুরছে যে আমাকে নিয়ে কি ভাবলো আমাকে নিয়ে কি বললো বা আমার পিছনে কেউ শত্রু হয়ে গেল কিনা তো এই সিচুয়েশনটিকে আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা করেন এবং আসলে এই ধরনের পেশেন্টদের জন্য আপনার অ্যাডভাইসগুলো বা ট্রিটমেন্টগুলো কি তুমি যে যাদের কথা বললে এরকম আমার মনে হয় যে আমাদের সমাজে আমরা যদি আশপাশ দিয়ে তাকাই তাহলে অনেকেই এরকম আছে কেউ যদি তার তার কমফোর্ট লাই তার সে যদি বলে যে আমি এরকম গ্যাদারিং পছন্দ করি এবং সেখানে সে ভালো নর্মাল কিন্তু ধরো তাকে একটা অন্য আরেকটা জায়গায় নিয়ে যাওয়া হলো যেখানে নাকি তার মনের মতো লোকজন কিংবা তার পছন্দের লোকজন নেই এবং সেখানে সে অ্যাংজাইটি ফিল করছে তাহলে কিন্তু এটাকে সোশ্যাল অ্যাংজাইটি বলা যাবে না সোশ্যাল অ্যাংজাইটি মানে যে কোনো সোশ্যাল ওকেশান হ্যাঁ তো যে কোনো সোশ্যাল ওকেশানেই তারা অ্যাংজাইটি ফিল করবে বাইরের মানুষের মধ্যে অ্যাংজাইটি ফিল করবে তারা বাইরে বাথরুম ইউজ করতে পারে না তারা বাইরে বসে খেতে পারে না তারা এই আমি বলতে চাচ্ছি তাদের ডিস্ট্রেস লেভেলটা এইখানে হ্যাঁ আর তুমি যাদের কথা বলছো যে তারা আনকমফোর্টেবল ফিল করছে কিংবা তারা খুশি না তারা হয়তো রাগ যে আমাকে এখানে যেতে হলো কেন না বেশিরভাগ সময় দেখা যাচ্ছে যে তারা প্যারানয় হয়ে যাচ্ছে সে অনুষ্ঠানের পরে হয়তো বা এক মাস সে চিন্তাই করছে যে তাকে নিয়ে কে কেউ কিছু বললো কি না বা তিনি ভাবছেন যে আসলে তাকে নিয়ে অনেকে অনেক কিছু বলেছে বা হেসেছে বা তাকে ক্রিটিসাইজ করেছে তাকে ছোট করেছে এরকম এবং যখন আমি জিজ্ঞেস করছি যে আসলে কোনো স্পেসিফিক কেউ কোনো কিছু নির্দিষ্ট তাকে বলেছে তিনি শুনেছেন কি না বা তখন কিন্তু তিনি বলছেন যে না কিন্তু তিনি জানেন বা তিনি ভাবছেন এটা কিন্তু সম্পূর্ণ তার নিজের চিন্তা তার মাথার ভিতরে হচ্ছে তো আসলে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এটি কিন্তু খুব অ্যালার্মিং এই মুহূর্তে কারণ আমি এখান থেকে দেখেছি যে এই ধরনের মানুষ এত মানে হাইলি পারফর্মিং কিন্তু ব্যক্তি জীবনে তিনি কিন্তু অনেকটাই বলা যায় যে একটা নন ফাংশনাল লাইফ লিড করছেন এবং গ্র্যাজুয়ালি কিন্তু আমি দেখেছি সেটা একসময় তাকে উইথড্রল থেকে এরকম সিচুয়েশনে নিয়ে যায় আমরা জানি যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেক্ষাপটে আমি যদি বলি এখানে অনেক বড় বড় সেলিব্রিটি বা অনেক পপুলার পিপলরা কিন্তু আলটিমেটলি একটা সার্টেনই যে যে দেখা দিচ্ছে সুইসাইড করছেন বিকজ অফ আইসোলেশন ওই বড় বড় যে যেসব সেলিব্রিটিদের কথা বললে তাদের তো অনেকের কথা আমরা জানি না আমরা আনটিল মানে আমরা ওরকম একটা খারাপ সংবাদ পেলাম জি এবং আমরা অবাক হয়ে গেলাম যে উনি কি করে মানে এভাবে উনি সুইসাইড করলেন এই ধরনের পেশেন্টকে আপনারা কিভাবে সাহায্য করছেন মানে তাদের জন্য অ্যাডভাইসগুলো কি এবং ট্রিটমেন্ট থাকলে সেটাই বাকি আমি এই জন্যই আপনাকে জিজ্ঞেস করছি আমি মনে করছি যে আমাদের অনুষ্ঠানটি যদি এরকম পাঁচজন মানুষও দেখে তাহলে সেই পাঁচজন মানুষের কাছেও যদি আমরা ইনফরমেশনটা পৌঁছে দিতে পারি সোশ্যাল আইসোলেশন অথবা এই ওই ডিস্ট্রেসের লেভেলটা চিন্তা করতে হবে যে এটা কোন লেভেলে আছে ওই লেভেলটা যদি এরকম হয় যে কেউ কিছুটা আনকমফোর্টেবল বাট তার ফাংশনাল লেভেল ঠিক আছে তো ওইটা থাকলে তার একরকমের ট্রিটমেন্ট আর যদি ওই লেভেলে যায় যে 
তার ফাংশন শেয়ার ফাংশন করতে পারছে না এবং এই আমি যেটা আগেও বলেছি যে সোশ্যাল আইসোলেশন এবং ডিপ্রেশন খুব ক্লোজলি রিলেটেড এবং মানে এটা কোমরবিডি কোমরবিড ভাবে থাকে একসাথে থাকে কারণ ওরা আলাদা থাকে থাকতে থাকতে ওই নেগেটিভ থটস দেন ডিপ্রেশন ওর স্যাড ফিল করে ডিপ্রেসড হয়ে যায় এবং তখন ওই ডিপ্রেশনের যদি বেশি হয় তখন ওই সুইসাইডাল টেন্ডেন্সি কিংবা আইডিয়েশন এগুলো তখন থাকে আর কি তো ওই ফাংশনাল লেভেলের কথা চিন্তা করে তার ট্রিটমেন্ট করাতে হবে যেমন যদি কেউ তার সোশ্যাল আইসোলেশন অল্প থাকে তারা থেরাপি নিতে পারে যদি সেরকম একটু বেশি হয় তাহলে তখন তার দেখা যায় যে তার ডিপ্রেশন আছে সাথে এংজাইটি আছে সাথে তখন তার ওই যে মেডিকেশন নিতে হবে আর যদি কেউ যদি সুইসাইডাল কোনো কোনো আইডিয়েশন কিংবা কোনো রকমের স্টেটমেন্ট কিংবা কোনো রকমের বিহেভিয়ার যদি শো করে তাহলে তাকে অবশ্যই হয় হসপিটালাইজ করতে হবে ডিপেন্ডিং অন সিভিয়ারিটি অথবা অ্যাটলিস্ট ইমার্জেন্সি রুমে নিয়ে যেতে হবে অসংখ্য ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক আমরা আজকের অনুষ্ঠানে খুব সহজ করে যে আলোচনাটি করছি এই আমাদের উদ্দেশ্য একটি সেটি হচ্ছে যে প্রত্যেকটি স্তরের মানুষের কাছে এই ইনফরমেশনটি বা এই মেসেজটি পৌঁছে দেয়া যে আমাদের আশেপাশে পরিচিত যে কোনো মানুষই তিনি বিষণ্নতায় ভুগছেন বা লোনলিনেসে ভুগছেন আইসোলেশনে ভুগছেন আপনার পরিবারের ব্যক্তি আপনার বন্ধু হয়তো বা আপনার খুবই কাছের মানুষ তিনি মানুষের ভিতরে যেতে চাচ্ছেন না সেই মুহূর্তেই কিন্তু আমাদেরকে সতর্ক হতে হবে আমাদেরকে বুঝে নিতে হবে যে মানুষটির ভিতরে কোথাও কোনোভাবে কোনো বিষণ্নতা কাজ করছে এবং সেখান থেকে আমাকে সচেতন হতে হবে ব্যক্তি পর্যায় থেকে তার সাথে যে আমার একটি বন্ধুত্ব বা একটি কাছের সম্পর্ক সেই অবস্থান থেকে তার সাথে কথা বলবার চেষ্টা করা যে তাকে কোনোভাবে আমি একটি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে চাচ্ছি অবশ্যই তিনি যেন কোনোভাবে অফেন্ডেড ফিল না করেন সেভাবে করে আমাদেরকে কথাটি বলতে হবে কিন্তু আমাদেরকে কিন্তু কথাটি বলতে হবে এবং আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে যে তাকে একজন সাইকাট্রিস্টের কাছে নিয়ে যেতে শুরুতে সে খুব অল্প পর্যায়ের অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডারের যে মেডিকেশনগুলো অথবা ডিপ্রেশনের যে মেডিকেশনগুলো এগুলো ট্রাই করতে পারেন অথবা তার ডায়াগনোসিস অনুযায়ী যেটা দরকার সেই ধরনের ওই মেডিকেশন তিনি ট্রাই করতে পারেন থেরাপিস্টের কাছে যেতে পারে এবং একই সাথে দরকার হলে তাকে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের আমরা জানি ধরনের সিচুয়েশনের জন্য কিন্তু বিভিন্ন ধরনের গ্রুপ থেরাপিও আছে পিয়ার গ্রুপ সাপোর্ট আছে সেই ধরনের গ্রুপগুলোতেও কিন্তু উনি ইনক্লুড হতে পারেন Because not everyone washes their hands. Because kids touch a lot of things. Set a date to get your COVID shot and RSV if eligible. Because if you're wondering, should I get my COVID shot? Think about other people. Learn more at nj.gov slash health slash vaccines. New York City is a new TVN24 television. বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর